welcome to Good Morning Telangana. Ivalti mana Good Morning Telangana loka Hyderabad ki sambandhichna pratyek mana project pratistatma ko mana project gurinchi matlaad ko bhotna. Aavisheshalu matlaad ko nam dhani kante mandu quote of the day chuda. Ivalti mana Good Morning Telangana loka special guest mantha ona randi. ఒక్కసారి మన హైదరాబాద్ అలాగే ప్రత్యేకించి జంట నగరాల వ్యూ చూసుకుంటే ఎక్కడికైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే పది నిమిషాలు కావచ్చు లేకపోతే ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఖచ్చితంగా ఓ గంటలో చేరిపోతాం ఇది చాలా బాధాకర విషయం కాకపోతే మెట్రో వచ్చిన తర్వాత పది నిమిషాల దూరాన్ని మేబీ అంటే ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోయాం అంత ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది అది మన హైదరాబాద్లో అదే ప్రతిష్టాత్మకమైన మెట్రో ఆధునిక ప్రపంచం అభివృద్ధిలోనూ మానవాళి అవసరాలను తీర్చడంలోనూ ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తోంది రవాణా రంగం ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహం నుంచి హైదరాబాద్ వాసులకు ఊరట కలిగిస్తూ రెండేళ్ల క్రితం అందుబాటులోకి వచ్చిన మెట్రో రైలు సత్ఫలితాలిస్తోంది రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రోజు రోజుకు ప్రయాణికుల ఆదరణను పెంచుకుంటూ పరుగులు తీస్తోంది జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్ వరకు నిర్మించిన పదకొండు కిలోమీటర్ల మెట్రో రైలు మార్గాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫిబ్రవరి ఏడున ప్రారంభించారు మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశలో మూడు కారిడార్లు ఉండగా ఇందులో బ్లూ లైన్ నాగూర్ రాయదుర్గం ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు రెడ్ లైన్ ఎల్బీ నగర్ మియాపూర్ ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు గ్రీన్ లైన్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ ఇమ్లీబన్ పదకొండు కిలోమీటర్లు పొడుగు ఉన్నాయి ఇందులో ఇప్పటికే బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ కారిడార్లు అందుబాటులోకి రాగా చివరిదైన గ్రీన్ లైన్ కారిడార్ తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది దీంతో దేశంలో ఢిల్లీ మెట్రో తర్వాత రెండో అతిపెద్ద మెట్రో రైల్ నెట్వర్క్గా హైదరాబాద్ మెట్రో అవతరించింది ఇక ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మెట్రో ప్రాజెక్టుగా కూడా హైదరాబాద్ మెట్రో గుర్తింపు పొందింది ప్రస్తుతం రోజుకు కనీసం నాలుగు లక్షల మంది ప్రయాణికులను మెట్రో రైళ్లు వారి వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నాయి రానున్న రోజుల్లో ఆ సంఖ్య పది లక్షలకు చేరవచ్చని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది మెట్రోలో ప్రయాణించడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సేఫ్ అండ్ సెక్యూరిటీ అని మనం ఇన్నాళ్ళుగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం దాంతోపాటుగా బోల్డ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా మెట్రో మనకు అందిస్తుంది అయితే మెట్రో స్టార్టింగ్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి హర్డిల్స్ వచ్చాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు ఇంత చక్కగా ఇప్పుడు మనం ప్రయాణిస్తున్న ఈ మెట్రో ముందు కూడా ఇలాగే ఉండిందా ప్రత్యేకించి పీపీపీ అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్తో ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా మన జంట నగరాల్లోనే ఈ విధంగా ఈ సంస్థ నడుపుతోంది వీటి వివరాలను మనకు తెలియచేయడానికి అసలు మెట్రో గురించి ఓవరాల్ వ్యూస్ మనకు అందించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో తన వ్యూస్ని షేర్ చేసుకోబోతున్నారు మెట్రో ఎండి ఎన్విఎస్ రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ చాలా సంతోషం సార్ మాట్లాడుతున్నందుకు మాకు హ్యాపీ ఏంటంటే మేము ఆఫీస్ కి అందరం టైం కి వెళ్ళిపోతున్నాం హ్యాపీగా ఎండితో మేము తిట్లు తినట్లేదు ఎక్స్క్యూజ్ లేదు ఇప్పుడు మీకు అవును ప్లీజ్ సార్ ఒక్క పది నిమిషాలు అని అడగాల్సిన అవసరమే లేకుండా పోయింది మాకు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది కాదు ఇది వరకు మీరు ఏం చేసేవారు అంటే ట్రాఫిక్ లో డిలే అయిపోయింది అని చెప్పారు ఖచ్చితంగా అదే డైలాగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్క్యూజ్ లేదు ఇక్కడ మీకు అవును సార్ ఆ మాట ఇంకా మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పలేరు దాంతో పాటు ఇంటికి కూడా త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నాం అది ఇంకా హ్యాపీ మాకు ఇంత మంచి ప్రాజెక్ట్ మాకు అందించినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జంట నగరాల ప్రజల అందరి తరఫు నుంచి మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం ఫస్ట్ మనం టైం మిషన్ అయితే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం సార్ స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో మెట్రో ఈ ప్లాన్ బాగుంటుంది ఇంత రద్దీ ఏరియాలో అని అనిపించిన ఫస్ట్ థాట్ అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సార్ నేను డాక్టర్ శ్రీధరన్ ఆయన మెట్రో పితామహుడు ఈ దేశంలో ఆయన దగ్గర నేను కొంకణ్ రైల్వేలో యంగెస్ట్ ఆఫీసర్గా పనిచేయడం జరిగింది ఆ కొంకణ్ రైల్వే తర్వాత ఆయన ఢిల్లీ మెట్రోకి ఎండీగా వెళ్ళి ఢిల్లీ మెట్రోని సక్సెస్ఫుల్గా నిర్మించడం చేశారు ఆ రోజుల్లో ఈ దేశంలో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టేది అనమాట అటువంటిది ఆయన ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మెట్రోని ఢిల్లీలో కంప్లీట్ చేసి ఢిల్లీ మంచి సక్సెస్ అయింది అప్పుడు మా బ్యాచ్మేట్ ఎస్పీ సింగ్ తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ గారెటర్ అయినట్టు ఆయన అప్పుడు మా బ్యాచ్మేట్ అనమాట మాది ఎయిటీ త్రీ బ్యాచ్ నేను ఐఆర్ఏఎస్ ఇండియన్ రైల్వే అకౌంట్ సర్వీస్ ఆయన ఐఏఎస్ అనమాట మేము ఇద్దరు ఆయన స్పెషల్ కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీగా ఉండటం నేనే అడిషనల్ కమిషనర్గా ఉంటాం మేము ఇద్దరం ఒక రోజుని అరే హైదరాబాద్ మేము మెట్రో బనాయింగ్ మెట్రో బనాయింగ్ ఎందుకంటే ఢిల్లీలో మెట్రోస్ ఉంటే హైదరాబాద్కి ఎందుకు మెట్రో ఉండకూడదు అని చెప్పేసి చలో అని చెప్పేసి అప్పుడు డాక్టర్ మహేష్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మేము ఏంటంటే చలో
innovative uh, thing, advertisement Arts. rights, ni, what ni chase chase not. you do like that. Anna. I'll give you all the pass, whatever you want, I'll give you, but don't ask me for money. Hmm. Uh, that's how the Jarigindana Mata, Taravata initial ka koni problems state down. In the country, first Prapanchala, Prapathamaga, Yuvanga, Dadapu, Yerogeni, Renon the Lave, Metro Project only, Arojulo, about Renon the La, Yerayon Devi. But when you could have Prabutta than Tokatanavi, Prabutta than Ante, Adi, taxpayer money, Adi, Adi, hmm. Miru, Nenu, Prabutan Katan, Atla Kakunda, PPP with Hanolo. Hmm. Public private partnership with Hanolo, Katal and Jepese, Apudu, Idea Namata, and in Kane, Mother to main resources. Okay. Apatlo, Managandi, main project cost fourteen thousand one thirty two crore, Padnalagola, not a parent of Kotlu. It is main project cost. Okay. Ad Kakunda, Inka real estate component only, Motum project to Yeravel Kotla Pine on the project in Mata. Hmm. So, Yevanga Venutranga Katali and Jepese. Apart PPP with Hanani, Algeria. Now, in Kachala concepts on Ide Sana Lagabrachi, Ali, PPP in the Go, Osram, public private and a private Rangani, Evanga Manavadakocho, and another matter. But basically, this Tolanga starting at a start chaser. So, even a first planning chess Kuna to Hyderabad, Kachanga, busy areas Kununai Manaki, at a high tech city couch, to Dilshna and Chi, roots couch, particular central Lakri Kapul couch, Panja good Thailand money. And he planning low, yellow design chaser, sir, and three lines go on Ivy, yellow design chaser. My advantage is that I am in the Additional Commissioner of Municipal Corporation lo, Traffic and Transportation in charge of Additional Commissioner TNT and Tarot in okay. Traffic and Transportation. That is my advantage. I am in the Indian Railway Service in the Indian Railway Service. I am in the State Government in the Deputation. Okay. Okay, first in the power sector, I am in the Municipal Corporation. So, the advantage is that I am in the Metro Project and I am in the Railway Engineer lo, Railway Point of View. Okay. While a clean market extra perspective in it, in municipal corporation of Pentatola, and the Kani DMRC Walu original Gaches written to DPR Ni, Nenu, Tweak Chesi, Wakati, or Provatu Danolo Chadon Jepesi, original DPR Chat in the Rindi, while a limited area Chadon Konar, but for example, Sikandraba railway station, Mother Badan Konar, corridor two Ni, Atlakadu, Jubilee bus station on the Jubilee bus station key, Mana Telangana, North Telangana, especially Nizambat, Karimagar, Iran, Chandraguda, Akadgosar and Mata. So JBS or Kun and extend Chesan. Okay. At Lage, original plan intente, Chetany Purukuk at the Anjipisi. Chetany Purukuk, Elvinagar, actual location. At Lakuni tweak Chesin, Chesi, and Tayakuna experience thirty, income and a Manchi project Chetola. He rose in Hyderabad Metro, first ten inch success. Okay. Chennai on the Kundi, Chennai already, either the Sonsrans, not Sundi, Epatakota are available in Chitlakada. Okay. Uh, Bangalore, while like a four lakh cross cartanaki, Yed Sonsral Patindi. Ekadamano, second year Lunan, Nalu Lakshal Gwelpa. Adi, that's an advantage. Okay. And, uh, sir, Epadana hurdles of Chinapudu, first uh, Manaki positives and negatives are new. A field law line, then examined in China. MMTS undi kada inka mil marli metro this kochi e upyogam ipudu adedo kharchu tho koodukone padi burden untundi tappa ane maata vachinda ikkada nunchi aina tappakunda vachindi enduku janaki ee deshamlo entante pani chese vaadu takkuva pani cheyina vaaru ekkuva number 1 pani cheyina vaaru vaallu inka untaru ikkada ikkada asalu mmts kattindi nenu okay okay appudu additional commissioner ku unnapudu anamata appudu em annaru idi 200 crore rupees sir idi waste ani cheppesi ana unfortunately appudu chandrababu naidu garu odipovadam Original Gan in Ochina Pritikara, Chief Minister, Dr. Vice Rice Security, Mukhamatri Rauta, I am a Vice Rice Security and Vishala Drupatan Tata, and he is a real seasoned leader. You see, what is this in Vice and Chapman, sir? It's a very good project. Give me time, I'll make it a success. A success in the success at the Marla MG, sir. I will make MTS and opening Marla Metro and the MTS phase to got coach Gadana. Tani Veru is the way and matter. Adukate Kadu, in Karakakal, other things in matter. BRTS. Okay, hmm. this is the bus rapid transit system. Hmm. I am Japan, as well, India, bus rapid transit system. I am going to go to the bus rapid transit system. And the road is the street, the bus is exclusive. Hmm. And the low cost solution is the equal lanes. If you have a lane exclusive, you can the bus. And the bus is the very vehicle. You can go to the traffic. And the other thing is the problem in Indian conditions. Lo, BRTS chair and road at grid lo chale mo. In the country, manaki tell sir one of the mixed traffic. Sudden ka road narrow hi pota di. Chala radhi ka hunt na. Plus sudden ka road narrow hi pota di meko vaka burial ground, shamshan ghato sabi. Okay, smashanam. Okay. Ii bandhala ghato sthe marine jail hoteli do. Singapore lo ite 24 hours notice hici. Tuck everything has to be removed means removed. That's it. Ante. Jab taran wada me poor vakale ye un nar tisas kondi. Okay, hmm. all the remains, mortal remains will have to be removed, means removed 24 hours notice they give. Hmm. Okay, China, anything that can be demolished means demolished. Here in India, there is no court case, 
మూడు వందల డెబ్బై కోర్టు కేసు కోర్టు కేసులు సడన్ గా మీకు ఆ చెట్టుకు జెండా కడతారు ఓకే అది హరా జెండా అయితే పచ్చ జెండా అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అది దర్గా చెల్లా అవుతుంది ఓకే అది పుట్టుకు వస్తాయి కాషాయ జెండా అయితే సడన్ గా రేపటికి ఒక చిన్న టెంపుల్ అనమాట ఆ చిన్నది పెద్దది 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 రోడ్ అంతా ఆకుపించుకుంటుంది ఈ నగరాల్లో ఈ దేశాల్లో ఎలా కడతాం ఇన్ని ఇన్ని సమస్యలు అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక మంచి హెల్త్ టిప్ ఈ మొక్క మన ప్రాంతంలో అన్ని చోట్ల కనిపిస్తుంది ప్రత్యేకించి వరి పొలాల వెంట వాగులెంట ఎక్కడైతే తెమగా ఉంటుందో భూమి పదనుగా ఉంటుందో అక్కడల్లా ఇది ప్రకృతి సిద్ధంగానే మొలుస్తుంది ఈ మొక్కకి ఆకుకు కాడకి అంతటా ముళ్ళుంటాయి అయితే ఈ మొక్కని సంపూర్ణంగా అంటే సమూలంగా వేరుతో సహా ఔషధాల్లో ఉపయోగిస్తారు దీనికి చిన్న కాయలు ఉంటాయి సాధారణంగా వంకాయల్లాగా చిన్న 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 కాయలు ఉంటాయి ఈ కాయలను కూర వండుకొని తింటారు ఈ మొత్తం మొక్కను ఔషధాల్లో ఉపయోగిస్తారు ప్రత్యేకించి శ్వాస కాసలు అంటే దగ్గు దమ్ము ఆయాసం బ్రాంకైటిస్ బ్రాంకియక్టిసిస్ లాంటి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన అన్ని జబ్బుల్లోనూ ఈ మొక్కని ఉపయోగిస్తారు దీన్ని ఎండబెట్టి చూర్ణం చేసి కానీ దీన్ని పౌడర్ చేసి కానీ లేదా దీన్ని పేస్ట్ చేసి కానీ తేనెతో ఉపయోగిస్తారు అలాగే దీని వేరును ప్రత్యేకించి పసిపిల్లలలో వాతావరణంలో మబ్బులు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆస్తమాలాగా అటాక్స్ వస్తాయో అలాంటి వాళ్ళకి వేర్లను దంచి దాంట్లో వామ ఒక చిట్కడి వాము వేసేసి ఆ రసాన్ని పసిపిల్లలకు పోస్తారు ఎలాంటి కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చినా తగ్గినటువంటి మందులు వ్యాధులు కూడా దీనివల్ల తగ్గుతాయి దీంట్లో వెజిటబుల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఉన్నాయి అని తేలింది అందువల్ల ఇది శ్వాసకోశ వ్యాధులన్నింటినీ తగ్గించగలిగినటువంటి ఈ కంటకారితో రకరకాలైనటువంటి లేషియాలు రకరకాలైనటువంటి చూర్ణాలు ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్సూల్స్ కూడా మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే ట్యూన్ టు డిడి యాదగిరి మిగతా ప్రాజెక్టులు చేయడం జరిగింది ఓకే నేషనల్ హైవేస్ చేయడం జరిగింది ఎయిర్పోర్ట్స్ చేయడం జరిగింది సీ పోర్ట్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట కానీ అది కూడా మన దేశం మీకు తెలుసు ఒకప్పుడు మన్ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు పివి నరసింహరావు గారు ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మొత్తం ఈ దేశాన్ని రెవల్యూషన్ చేసింది వాళ్ళు అనమాట ప్రైవేట్ వ్యక్తుల్ని ఇందులో తీసుకొచ్చి చేయటం అనమాట అట్లాగే కంట్రీ ఓపెన్ అప్ అయింది అదర్వైజ్ మనకి స్కూటర్ బజాజ్ స్కూటర్ కోసం పది సంవత్సరాల వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఓకే బ్లాక్ టెలిఫోన్ అది పనిచేసేది కాదు అది దానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండదు అండి అట్లాంటి దేశాన్ని ఎకానమీని ఓపెన్ అప్ చేసినట్టు చేయటం ఉంది కానీ అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ మై ఓన్ డిపార్ట్మెంట్ రైల్వేస్ ఏమిటంటే వారు ఈ రిఫార్మ్స్ తీసుకోలేదు ప్లస్ మెట్రో అనేటువంటిది అది ఫైనాన్షియలీ వైబుల్ ప్రాజెక్ట్ కాదు అందుకని మెట్రోస్ ఎక్కడ చేయలేదు అనమాట సో దానికోసం ఏంటంటే ఈ రకరకాల సమస్యలను ఎదుర్కొని మేము ప్రాజెక్ట్ అన్ని రకాల డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేసుకోవటం అది ఇష్యూ అవుతుంది యూనిక్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి మేబీ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సార్ మెయిన్ ఎక్కువ హర్డిల్ మేము విన్నది న్యూస్లో చూసింది కోటి దగ్గర ఆ ఏరియాలో అంటే సుల్తాన్ బజార్ చాలా వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేశారు అక్కడ వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు షాప్ కీపర్స్ కావచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా బర్న్ చేస్తారు నా దిష్టిలు ఎన్నిసార్లు టు యువర్ హార్ట్స్ కంటెంట్ యూ బర్న్ అని చెప్పేవాడు నేను అంతేనా సింపుల్ గా తీసుకున్నారా ఏమనిపించలేదు అప్పుడు అనిపించదు నాకే మా మా కౌంటర్ పాట ఆయన బెంగళూరు ఎండి ఉండేవారు అనమాట ఆయన కూడా దిష్టి బాబు దగ్గం చేస్తే పాపం ఈ స్టూ క్రై నాకు ఫోన్ చేసి వాస్ టుడే మై ఎఫ్జీ ఇస్ బర్న్ ఐ ఆమ్ ఫీలింగ్ వెలీ రూ అంటే సెట్ బి హ్యాపీ ఎందుకంటే దేనికైనా సరే పేషెన్స్ ఉండాలి ఇదే నేను ఐ కీప్ టెలింగ్ దిస్ యాక్చువల్లీ 
no Harvard, no MIT, no Stanford can teach you how to do projects in Indian environment. Mm -hmm. Especially, mm -hmm. in the most sensitive cities, in Hyderabad, in Delhi, in Lakhano, in Delhi, in Delhi, in Delhi, in Delhi, in infrastructure projects, in Delhi, tact, in Delhi, 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 in Okay. Sir, okay. you are lucky, you somehow you have managed it. That is the same. We have to manage the technical solutions. We have technical solutions. We have to manage the 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 technical solutions. अब वॉल नहीं तो टच ये टाइप को ये तो चेस्टर में टा। अनेक कोड़ा रखा रखा वाला ऑब्जेक्शन्स वस्ते हैं। वक्कर वक्कर रिलिजियस स्ट्रक्चर ने मेरे हैंडल चाहिए लेटे। वन वन एंड आफ इयर्स ऑफ पेशेंट निगोसिएशन्स ने मटा। इन तो उन टेच कास्ट पड़ी चेपी। तान कोड़ा टैक टो को इन चोवरन आने की आरएसएस कांटेक्ट्स और बजरंग दल कांटेक्ट्स होते हैं आये ने पंप किच्छे आये ने जैसे ही इसको आन टेंपल ना एफजी ने ना दिस्टिपो मने मोड़ साल तक धन जेठन चरकें थी ओके और स्वामी जी लंदर इंजेस सर ऐंटे बैठे रोड कोची ओके शर्ट्स चिंप कोनी खून बहाएंगे ए करेंगे वो करेंगे NVSRD को आने नहीं देंगे, मेट्रो को आने नहीं देंगे, NVSRD को हर आएंगे, रख रखा लो स्लोगन सुनो मट्टा, जस्ट कौन मिस स्लोगन सुनो, आधे ये वाले माँ जनरल मैनेजर, he touched his feet, स्वामीजी मेरे यद्द पड़ो तो इधी देवड मिमल नहीं, हर्षिन चड़ो मेरे इटलंड पालन जस्ट है जब इसे स्लोगा स्लोगा स्लोगा, one and a half years तक same स्वामीजी came and signed in, अंदर dotted line actually ना चैम्बर लो, मट्टा, अन्य कोटा brilliant आय, ना chartered accountant, okay, अठला के मुस्लिम structure नहीं handle चाहिए लंटे, अपुरु मेरे लंटे माँ chief engineer is a devout Muslim, daily five times pray जैसे हैं, आये ना पंपिच्चे वालों, जैसे हैं, Christian मेरे जब पर है तो उपलब्ध strategies हैं, उपलब्ध इन्द्र strategies हैं ना दिखो रहा ना military strategy है ती, इन्द्र कंटेंट मेरो City center लो start चेस्ट तो फेल है तो दी, चेलेर मेरो, आंधे कहने outskirts में चेस लोगा बैठ कराउटो, लो पल कराउटो, start चेस सॉन्ग में, okay, ये उपलब्ध इन्द्र को नागो इन्द्र करने चेल रहने ना रहो, अपुरो डीवी सब बराबर हो, ओके, आये ना फिनेंस सेक्रेटरी का उन्हें, आये ना, आये ना लेटर ही बिकेम आर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है इतना मटा, आये ना फर्स्ट ने डिक्लेयर चेसी मतलब मटा, आई मेस स्टेकहोल्डर इन दिस प्रोजेक्ट ने जोकुलर गया ना इतना मटा, एंटे कमिटी उन्हें दी Kami Government of India Secretary Sir Mata. Ultimately, after my retirement, I am going to settle down in Hyderabad. So, I am a stakeholder. Please excuse me. I am going to talk to you all. I am going to talk to you all. You are only saying that, I am going to talk to you all. This is the project of Prapanchal. In this project, I am not going to sanction the PPP. I am going to sanction the viability gap funding. Government of India is going to sanction the PPP. So, after that, the 72 km is going to be the project. This is the project of Prapanchal. 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 This Nagol and Elbinagar. This is why I am going to say that No, 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 now don't change your DPR. You go ahead, you can tell me about it. That's why I am going to say that. That's the whole line. But in the future, you can do it in the future. That's why I am going to say that. That's why I am going to link up to it. Yes, yes. That's why I am going to say that. Sure, sure. So, starting in the amount vision, in the particular ticket rate vision, there are a lot of issues. Because you can start with the minimum of 10 rupees, but at the maximum level, there are 60 rupees in the Elbinagar. Average is about 30, 35. 35, 30, 35 and 40. There are variations. But the station is minimum of 10 rupees. If you start with the start, you can start with the start. You can start with the start. You can start with the start. Now, we have to say that the metro is going to be successful. But, there are many doubting Thomases for the intent. Hyderabad is going to go to the metro. Why? This is a little bit of a feudal, a Nizam type. I don't have to go to the car, I don't have to go to the scooter, I don't have to go to the motorcycle. But, from the beginning, I was very confident that it would become a success. I think, I don't have to go to the metro. 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 Hmm. But ante cost ante ante evaru chodle idu double vision kuda maybe. Ena metro cards petta dani thoka plus point ayi sir. Smart card petta. Smart card ani thi chala chala. Ante maybe tagu thoni thi manek five rupees or itla reduce out thoni station ka card tis kona valu. Fifteen to twenty percent tis kona. Discount ani thi unthoni dhan me da. And ungo kiti main ante ante ikutu na puru kawachu. अठे कैटेगरीज़ वाइज डिवाइड चेस कुन्ना महिला लोगों को सेपरेट का पैटर्न गाऊँ चु ये थॉट्स जने वेला का नॉर्मल ट्रेन लो उन्हें ठीक ने पिटेरा ऐला होच्छ या थॉट्स जने पुरु अंदरो कोड़ा इधो का इंटरेस्टिंग अनुमाता मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं इंजीनियर्स वका 
ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ కన్నా చూడటం జరిగింది అయితే నేనేమిటంటే నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఎజెండా ఇదే మేము న్యూయార్క్లో ఒకసారి ఏమైందంటే మా ఇలా రకరకాల డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు సంహౌ అది ఇంటర్నెట్లో నా పేరు బాగా రావటం ఈ మెట్రో హైదరాబాద్ మెట్రో గురించి వన్ డే ఐ గట్ అ కాల్ యాక్చువల్లీ సెయింగ్ దట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓకే ఈ టాప్ హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ సిఈఓస్ వచ్చి న్యూయార్క్లో ఆ సంవత్సరం న్యూయార్క్లో జరిగింది ఓకే గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫోరం అని చెప్పేసి అక్కడ మీరు యూ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ యాజ్ టు హౌ యునిక్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హౌ ఇట్స్ గోన్ టు చేంజ్ యువర్ సిటీ ఆర్ యువర్ రీజియన్ అంటే నేను వెళ్ళి హోపింగ్ దట్ ఐ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టెన్ ఓకే కనీసం ఒక ఫస్ట్ టెన్లోనే ఉంటాం బేస్ తోటి i said i have a different philosophy of this project actually hmm. metro projects are seen as basically traffic and transportation engineering projects hmm. whereas for me it's a different thing okay it's an opportunity for me to redesign an indian city as a people friendly green city okay vakati nagaral anetondi ప్రజల కోసం కట్టాలి కానీ నగరాలు అనేటువంటి వాహనాల కోసం కట్టకూడదు ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ సెకండ్ ఫిలాసఫీ అనేది సిటీ ఫర్ చిల్డ్రన్ సిటీ ఫర్ విమెన్ సిటీ ఫర్ డిఫరెంట్ లీబుల్ పీపుల్ సిటీ ఫర్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఎక్సెట్రా అనే రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ నేను మేము ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్లో ఇవి చేసి ముందు నుంచి కూడా చేస్తుంటే స్త్రీ సాధికారిత మహిళ సాధికారిత పరిరక్షణ అనేటువంటిది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎజెండా ఫర్ మీ ఓకే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనీషియల్ జరుగుతున్నప్పుడు అనేక మహిళా సంఘాలతోటి నేను చర్చలు ప్రవే చేసి ఓకే వాళ్ళతోటి అమ్మ మీకు ఏం కావాలంటే దే వర్ టీయర్స్ ఇన్ ద రైస్ వన్ ఆఫీసర్ ఈజ్ థింకింగ్ అబౌట్ అస్ ఓకే ఒక ఆఫీసర్ మన గురించి ఆలోచిస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఓకే సార్ మాకు ఈ ఇష్యూస్ కావాలి ఇంత మాకు మెయిన్ లైటింగ్ కావాలంటే లైటింగ్ పెడతాం తప్పకుండా అని చెప్పేసి అట్లాగే ప్రతి మెట్రో స్టేషన్లో కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ కెమెరాస్ పెట్టాం ఓకే అన్ని యాంగిల్స్ అనమాట నిర్భయ అప్పుడే అన్ఫార్చునేట్లీ నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నిర్భయ కమ్యూట్ అని పేరు పెట్టి నేను ఇవన్నీ చేసి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ అని తీసుకొని మా ఇంజనీర్స్ అదే చెప్తాను అనమాట మనం తాజ్మహల్స్ కట్టడం లేదు ఇక్కడ ఓకే ఇంజనీర్స్ ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ యాక్చువల్లీ ఇంజనీర్లు అనేటువంటి వారు వారు ప్రజలకి వారధిగా ఉండాలి ఓకే వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకుని వాటికి సొల్యూషన్ మనం టెక్నికల్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలని చెప్తాం అనమాట యోగా మనసుకి ప్రశాంతతను శరీరానికి ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చేది యోగా మరి రోజు యోగా చేస్తే హెల్తీగా ఉంటామని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు మరి యోగాకి సంబంధించి ప్రతి వారం కావచ్చు ప్రతి రోజు మనం ఒక్కొక్క యోగాసనం గురించి తెలుసుకుందాం మరి ఇవాళ ఏ యోగాసనం గురించి చూద్దామో ఒకసారి చూసేద్దామా ప్రతి ఒక్కరు కాన్సన్ట్రేట్ కావట్లేదు కాన్సన్ట్రేట్ కావట్లేదు అంటారు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ కావడానికి హై బీపీ టెన్షన్స్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ పోవడానికి కూడా పద్మాసంలో కూర్చొని మెల్లిగా రెండు చేతులు పైకి ఇది పర్వతాసనం రెండు చేతులు చెవుల కాంతో పైకి వెళ్ళాలి పూర్తిగా మీ మనసును పూర్తిగా రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో ప్రొకటి స్థానంలో ఆజ్ఞా చక్రంలో ఉంచాలి వెన్నుపూస నిటారుగా ఉంటుంది సుషుమ్నా నాడీ జాగ్రత్తమవుతుంది సరస్వతి నాడీ జాగ్రత్తమవుతుంది దీంట్లో యోగ చిత్తవృత్తి నిరోద మనసు యొక్క ఆ చంచలత్వాన్ని దూరం చేసేదే యోగము జీవాత్మని పరమాత్మకి కలిపేదే యోగము రిలేషన్ బిట్వీన్ మైండ్ అండ్ బాడీ ఈజ్ యోగా దెన్ స్లోలీ డౌన్ నెమ్మదిగా చేతులు షోల్డర్స్ వరకు అర చేతులు పైకి తర్వాత మెల్లిగా కిందికి డౌన్ పూర్తి మన శరీరంలో నూట నలభై నాలుగు చక్రాలు ఉంటాయంటాము శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది నూట నలభై నాలుగు చక్రాలు ఆ చక్రాల్లో ఈ చక్రాలు ముఖ్యంగా చెప్పబడి ఉన్నాయి ఈ చక్రాలపైనే మనం ధ్యానం చేస్తాను ఈ చక్రాలను మనం శుద్ధి చేయడం ద్వారా శారీరక మానసిక రుగ్మతలు అన్నీ తొలగిపోతాయి నెమ్మదిగా దించాలి స్లోలీ డా రిలీజ్ ద లెఫ్ట్ లెగ్ ఎడమ కాలు ఫ్రీ చేసుకోండి మెల్లిగా కుడి కాలు ఫ్రీ చేసుకోండి నవ్ షేక్ ద లెగ్స్ రెండు కాళ్ళు కదపండి కొంచెం ఫ్రీ చేసుకోండి నవ్ కమింగ్ టు ద స్టాండింగ్ పోస్టర్ ఫోల్డ్ ద రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ అప్ లెగ్స్ టుగెదర్ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో మరో షార్ట్ బ్రేక్
back to Good Morning Telangana. నేను కలుస్తాను రకరకాల మీటింగ్స్ లో ఫంక్షన్స్ లో అన్ని చోట కలిస్తే సార్ వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ సేఫ్ అని చెప్పి అంతటా మేము వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉంటూ ఓవర్ ఉప్పల్ అటువైపు ఎక్కడో ఫ్యాక్టరీ ఉంటాయి ఓకే వాళ్ళ డ్రైవర్ని అక్కడ కార్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ కార్ పెట్టుకుంటున్నారు మెయిన్ ట్రావెల్ మాత్రం మేము హ్యాపీగా ఇందులో జర్నీ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు నిజంగా ఓన్ వెహికల్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పార్కింగ్లో పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ పార్కింగ్ ఏరియాస్కి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందా కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో అన్నీ చాలా రద్దీగా మీరు అన్నారు నేరో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వైడ్గా ఉంటాయి పార్కింగ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని ఓన్ వెహికల్స్ చాలా మంది తీసుకొస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ట్రాఫిక్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్లో పార్కింగ్ని ఎంకరేజ్ చేయరు వరల్డ్ ఓవర్ కానీ ఇప్పుడు మీరు వరల్డ్ ఎక్కడైనా సరే పార్కింగ్ ఎంకరేజ్ చేయరు విపరీతంగా ఛార్జ్ చేస్తారు ఓకే వరల్డ్ ఓవర్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఇండియాలో ప్లస్ మెయిన్ సిటీలో కూడా వెహికల్స్ రానివ్వరు ఓకే అది వాళ్ళ కానీ ఇండియాలో పరిస్థితి వేరు ఇండియాలో ఎందుకంటే మనకి ఇంకా అసలు ఈ సైడ్ వాక్స్ ఫుట్ పాత్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు సార్ కానీ ఓకే ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు మీకు వరల్డ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు లండన్ తీసుకోండి ప్యారిస్ తీసుకోండి సౌల్ తీసుకోండి లేకపోతే బీజింగ్ తీసుకోండి ఇవన్నీ కూడా న్యూయార్క్ తీసుకోండి యాక్చువల్లీ రోడ్ వెట్ తగ్గించేస్తున్నారు తగ్గించేసి ఫుట్ పాత్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు అనమాట చేసి మెయిన్ మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మంచి రైల్వేస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటాం మంచి బస్సెస్ ఉంటాం ఫీడర్ బస్సెస్ ఉంటాం తర్వాత ఈ ఫుట్ పాత్స్ ఉండి నడవాలని చెప్పేసి కానీ ఇండియాలో ఏంటంటే నడక ఇంకా అలవాటు కాలేదు నడవ నడక నేర్చు నేర్పాల్సిలోగా మంచి హెల్తీ సిటీ అవుతుంది అని చెప్పేది అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ మనం పార్కింగ్ పెడుతున్నాము చాలా చోట్ల మేము పార్కింగ్ చేసి మనం పెట్టడం జరిగింది ఇంకా కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం మన ముఖ్య మంత్రి కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఏమంటారంటే అది కూడా నాకు ఆయన ప్రాజెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అన్ని గవర్నమెంట్ స్థలాలు మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి ఆల్రెడీ నేను ఒక ఫార్టీ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం అసలు ఆల్రెడీ నాంపల్లిలో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ఆ టెక్నాలజీ తోటి జర్మన్ టెక్నాలజీ తోటి ఆటోమేటిక్ అనమాట అది దాన్ని మీరు అక్కడ కార్ వదిలేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఎక్కడ స్లాట్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ప్రతి ఏరియాలో ఆ స్టేషన్స్ లో ఉంటే ఇంకా హ్యాపీ సార్ చెప్పాలంటే అండ్ ఇంకొకటి పార్కింగ్ విషయం ఓకే ఇదంతా ఓకే ఉంటుంది కానీ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ మీకు ఏమైనా ఎదురయ్యాయా సార్ ఇంత స్పేస్ ఎందుకు ఒక స్టేషన్ కి ఇంతింత వైడ్ గా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధురా నగరే తీసుకుంటే కనుక అంత పెద్దది ఎందుకు అక్కడ వేస్టే కదా అన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను కూడా విన్నాను దానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు ఇది మీరు ఏదైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే వంద సంవత్సరాల కోసం చేయాలి ఈ రోజు కాదు ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇలాగ ఉంటుంది పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏమంటారంటే విచ్ ఫూల్ హెస్ డిజైన్ దిస్ నో సార్ ఆల్రెడీ ఎంత కంజెస్ట్ అయిపోయింది మీరు చూడండి అమీర్పేట అనమాట అమీర్పేట మీద నాకు ఆడిట్ ఆబ్జెక్షన్ ఉంది ఎంత పెద్ద స్టేషన్ దగ్గర అని చెప్పేసి నేను చెప్పానమ్మా దట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ చెప్పాను ఓ ప్లీజ్ గోన్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఇట్ ఇస్ క్రౌడెడ్ ఓకే అది రద్దీగా తర్వాత ఇంకోటి ఇది కూడా మేము యూనిక్గా చేసాం మీరు అన్ని స్టేషన్స్ చూడండి మీరు ఇది వన్ అప్ మ్యాన్షిప్ కాదు ఇది మా ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభకి నిదర్శనం ఓకే అందరూ కూడా మెట్రో స్టేషన్స్ అనేటువంటి మీరు చెన్నై కానీ ఢిల్లీ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చూస్తే ప్రభుత్వ స్థలంలో ఒక రెండు మూడు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాల్లో కట్టి పక్కన కట్టడం జరిగింది నేను అట్లా కాకుండా మా ఇంజనీరింగ్ మాకు ఎలాంటి బ్రిల్ లక్కిలీ ఎలాంటి ఈజ్ అ గ్రేట్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ నేను వాళ్ళకు ఛాలెంజ్ ఇవ్వడం జరిగింది మెట్రో స్టేషన్ ఎలివేటెడ్ మెట్రో స్టేషన్ వా నార్మల్గా ఏమంటారంటే దాని పోర్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు అంటే రోడ్ మధ్యలో ఒక స్తంభం ఉంటుంది ఇటు పక్కన ఒక స్తంభం ఉంటుంది ఇటు పక్కన ఒక స్తంభం ఉంటుంది దానిపైన ఒక భీమ్ వేస్తాము అది పోర్టల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే మెట్ ప్రతి కిలోమీటర్కి మెట్రో స్టేషన్ వస్తుంది ఆ మెట్రో స్టేషన్ అనేటువంటిది ఒక నూట ముప్పై ఆరు అడుగుల పడవ ఉంటుంది అనమాట ఒక నూట ముప్పై ఆరు మీటర్ల పడవ ఉంటుంది ఓకే సో అలా ఉంటే అలా కాదు నేను ఏం చెప్పానంటే పోర్టల్ స్ట్రక్చర్ కాదు బ్యాలెన్స్ క్యాంటిలివర్ స్ట్రక్చర్ చేస్తా ఉన్నాను వాళ్ళు దేవర్ షివరింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాంటిలివర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒంటి స్తంభం మేడగట్టినట్టు అన్న మధ్యలో అనమాట ఓకే ఎలా కడతాం సార్ అన్నట్టు మీరు సో లెట్ ఎస్ మీరు ఆల్రెడీ ముంబైలో ఒక ఫ్లై ఓవర్ కట్టడం జరిగింది వాళ్ళు బర్డ్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని పక్షిని ప్రేరణగా తీసుకొని బయట పోయిం కూడా రాశాను అదే పెట్టాను అనమాట ఓకే పక్షేమ ప
ओके इधर फाइव एंड ऑफ मीटर्स ओकर रखा फाइव एंड ऑफ मीटर्स ओकर रखा सो फाइव एंड ऑफ फाइव एंड ऑफ इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी मीटर्स स्टैंडर्ड इच्छे से अन्य मेर मेट्रोल छोड़ रहे हैं दिल्ली का नहीं चेन्नई का नहीं बेंगलोर का नहीं इधर कठिन अपुरु वालंता रोड मूसे से डाइवर्ट चीजे� चेस चेस तो ये पुरु वर्ल्ड लो फर्स्ट टाइम माँ सुरेंद्रन माँ गुरु आचे से ओ इन्वेस व्हाट वंडर्स यू हैव डन ऐसे इसे इंजीनियरिंग मार्वल एंड जप्तन जरन वर्ल्ड लो हर सांत हर नल्ले कस्ट पड़े पापों इंजीनियरिंग डिजाइन नम्बर आंटे रकर कल स्ट्रेसेस उन्टे मंदर के तेलसे नेटे बरु वकटे अनुमाटा � ओके माना आज ज़ोन लगे हम साइस्मिक ज़ोन लगे आइना पढ़े कोड़ा में इंचे समेटे एक्सट्रीम भूकंप हो चुना पढ़े कोड़े लात आट कुंटते नहीं चप्पे से अन्न अन्य रकरकाल जैसी उच्चेसन मट्टा सो इनका चला उच्चे फ्यूचर लो तेलस्थाय रकरकाल अन्न मट्टा एनर्जी का सेविंग ऐटल जस्तना मोई प्रोजेक्ट ले चाला मंदिर में भी मेरी तो अन्य विषय लला पिटना ये ला वर्ल्ड तुम दी ट्रेन अने दो ओके पैदा डाउट कॉमन पीपल की वाले को का क्लेरिटी से क्लेरिटी ऐसे लो चाले इन दिलों चाला में तो लो नहीं फर्स्ट नहीं ये नो मेट्रो कटे टपुड़ो ये माँ ये वाला अंदर ना ना अटैक चेसे वालो अंदर ये जस्ट पैर रहन्टे च Ilaga mati ina road anta kuda balaston mata, tak kankar berjaya sedu. Asal ing meru. Hyderabad lom asal teragel ina persis diskos terang. Okey, katatom malu petam. Atar wata engineer le doubtan mata. Re intasan naga ondi. Okey, intasan naga nathar meta asal rendu trains perta ya hotel traina. Ada kuda. Ledo, rendu trains perta ya. Okey, tera asal ilaga bawa tadi anje persi. Ini ini tu latest latest mata. In terms signaling technology kane ilag bote. Electrical electrification. Apa kalau luckily mana kita ni? 25 kV AC ni Indian Railway saya macam master jenis ni teknologi itu French teknologi itu. Mana mana master jenis macam ni? Ini mottoh entah electrical apa yang orang ni entah kaitanari kantan wire contact wire untuk ni. Akar dah kos terus macam supply kos terus. Ini asal mungkin mottoh metro train ni entah entah ni. Okey electrical matter ni macam ni. Asal tu cipta banyak terus ni. Prajal prajal kan macam ni. Oh entah apa entah ni cipta ni macam ni. Kali ni kan ni kodai insulation entah macam ni. Ini cina shock kuda rakun dah. Atsi safe kan cipta ni. Entah power mana ni entah ni. Solar energy use chest there? Solar could use chest. Okay. And, ah, this is what I said. You know, the main pollution is pollution. Yeah. The pollution is the main pollution. If you compare the road, there are rail two efficiencies. One is the spatial efficiency. One rail line is equal to 7 bus lanes or 24 car lanes. Oh. Okay. That is the traffic engineering. And, that is what I said. I said, 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 Rough का seven seven feet तीस कुनान तीस कुनी पाइक उस तले के ये दी ten meters आयें दी okay thirty feet आयें दी रेंडु ट्रेन्स वो कट अप और वो कट डाउन ट्रेन मट सो इन टर्म्स ऑफ़ स्पेशल एफिशिएंसी चोरण्ड आधा उटे एनर्जी एफिशिएंसी दिस कुन्टे रेल इज़ five times एनर्जी एफिशिएंट रोड कंटे अंटर रोड व्हीकल कंटे एस्पेशली मेर कार्स एंट but actually, in the automobile revolution, we are going to do it. So, this is one thing. Then, we are going to do it. Okay? One thing is that electrical energy will save you. Okay? Fossil fuel will save you. Okay? If you don't have any money, you don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. Solar is important. We are going to do solar. Then, the important thing is, रीजेनरेटिव एनर्जी ने कुछ तक कॉन्सेप्ट तो आदि पेटांग होना मटा आदि यंत्र ने मानो ब्रेक ब्रेक चेस थे ने ऑटोमेटिक है मेरे में ट्रेन ब्रेक है ना पढ़े वो का 45 परसेंट मरला जेनरेट होते थे एनर्जी दान मरला ग्रिड लोग फीडबैक चास्तम ओके सो ये तो तब फ्यूचरिस्टिक है ना मटा तरवात तरवात प्रजल का दाव तो दी, ओके, इंजीनियरिंग की, साइंटिस्ट की आदाव तो दी, यंता एफिशिएंसी इन वेरिटी इसको चारों हैदराबाद की अंचेप्टेस ने मटा, ये वाली कोड़ा रकरकाल एक्सपेरिमेंट्स अन्य मेट्रोल चेस्टर ने, मैं इनका एडवांस कर दाव। ओके, इनका कत्तगा एकड़ना स्टेशंस परेगा बहुत ना இந்தாவிருக்கும் கொடா இ 
ఇరవై వేల కో కోట్ల ప్రాజెక్టులో మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంతకుముందు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున పెట్టింది ఓన్లీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కోసం ఇంతవరకు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది అంతే అంతే అన్నమాట కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున పద్నాలుగు వందల కోట్లు వాళ్ళ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు పన్నెండు వందల కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఇవ్వాలి పద్నాలుగు వందల ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్ అది వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వాల్సింది అదే తప్ప మిగతాదంతా కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్ వారు వాళ్ళు ఎలాంటి వారు వారంతటా వారే పెట్టుకోవడం జరిగింది అనమాట వారే నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు వాళ్ళు ఎక్విటీ పెట్టుబడి ఎక్విటీ మూలధనం పెట్టుబడి మిగతాదేమో వారు బ్యాంకుల నుంచి పది బ్యాంకుల నుంచి అప్పు తీసుకుని ఇక్కడ కట్టడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంత ఇలా ప్రైవేట్ వాళ్ళు చేయడం సార్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసింది ఎక్కడ సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో మ్యాక్సిమం ఇంత అసలు నేను చెప్తాను నా వరల్డ్ ఓవర్ లెక్చర్ ఇస్తాను అది అసలు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలో అది తక్కువగా ఉండి ఉండొచ్చు ఓకే ఒకటి అర్బన్ ఏరియాస్లో కట్టాలంటే న్యాచురల్గా ల్యాండ్ ఎక్విషన్ పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది మాకు త్రీ థౌసండ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్వైర్ చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రోడ్స్ నేరో రోడ్స్ రిలేటివ్గా ఓకే ముందు రోడ్ వైడ్నింగ్ చేయడానికి అనమాట మూడు వేల ప్రాపర్టీస్ నేను ఎక్వైర్ చేయడం మూడు వేల ప్రాపర్టీలు సిటీలో ఎక్వైర్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఓకే మూడు వందల డెబ్బై కోర్ట్ కేసులు నాకు రోజు కూడా అయితే త్రీ సెవెంటీ కోర్ట్ కేసు అవుట్ ఆఫ్ విచ్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ సోఫార్ రెండు వేల ఆరు వందల పిల్లర్స్ ఉన్నాయి స్తంభాలు టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పీఎస్ ఈ ఫేజెస్ మేము ఇంతవరకు కట్టింది అనమాట ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక చాప్టర్ రాయగలను ఎన్ని కష్టాలు పడితే అసలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ఒక స్టోరీ అనమాట అది మీరు ఓపెన్ చేస్తే తెలియదు ఏమో నిజాం కాలం నాటి ఎలిఫెంట్ నాలాలు కూడా చూసాం ఫేస్ చేసాం ఎవరికి తెలియదు ఉందని చెప్పేసి అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఓకే ఒక మీరు ఓపెన్ చేస్తే రకరకాల ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ వస్తాయి ఓకే సివర్ లైన్స్ వస్తాయి వాటర్ లైన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక్క రోజు కూడా మీకు ఇప్పుడు అది సివర్ లైన్ బంద్ అయింది అనుకోండి ఆ ఏరియాలో గొగ్గోలు అయిపోతుంది మొత్తం అంత అనమాట నేచురల్లీ పాపం వాళ్ళకి ఆపలేదు కదా ఇబ్బంది అవుతుంది అలాగే వాటర్ సప్లై ఒక్క రోజు కూడా బంద్ చేయలేము మా కెమెరామెన్స్ తమ లెన్స్ లో బంధించిన అద్భుతమైన విజువల్స్ ని ఓసారి చూసేయండి గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్ యూ టు డిడి యాదగిరి మేము ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మీ కొటేషన్ ఒకటి మా కళ్ళకి కనిపించింది అంటే ఖచ్చితంగా కరేజ్ ఉండాలి మీకు చేయాలన్న ప్యాషన్ ఉండాలి ఇంపాసిబుల్ థింగ్ ఖచ్చితంగా పాసిబుల్ అవుతుంది అని ఎందుకు చెప్పారు సార్ అన్నమాట ఐడియాస్ పర్సూడ్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ కరేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ మేక్స్ ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ వరల్డ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఓకే ఇప్పుడు ఐడియా చిన్న ఐడియా ఉంటే మీకు ఒకప్పుడు అగైన్ స్టూడెంట్స్కి నేను లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు అనమాట ఒకప్పుడు నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాజ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ అన్ అర్త్ ఓకే ఆయనకు రాజ్యం ఉంది సామ్రాజ్యం ఉంది ఆయన రిచెస్ట్ పర్సన్ ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ రెవల్యూషన్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఓకే హెన్రీ ఫోర్డ్ బికమ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ బికాస్ ఎందుకంటే ఆయన అసెంబ్లీ లైన్లో కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం వల్ల హీ బికమ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ తర్వాత బిల్ గేట్స్ విత్ హీస్ ఐడియా హీస్ బికమ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ అన్ అర్త్ ఓకే ఏమి లేదు గరాజ్ వాళ్ళ ఫాదర్ గరాజ్లో కార్ గరాజ్లో స్టార్ట్ చేసి టుడే ఈస్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ అన్ అర్త్ ఓకే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ యాక్చువల్లీ సో ఈ ఐడియాస్ వల్ల కానీ ఐడియా ఉంటేనే సరిపోదు ఓకే ఇప్పుడు అమెరికా ఈ రోజుని అంత అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఓకే ఇంకా చిన్న చిన్న దేశాలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు సౌత్ కొరియా ఏముంది సౌత్ కొరియాలో నథింగ్ సిక్స్ క్రోర్ పాపులేషన్ సిక్స్ క్రోర్ పాపులేషన్ ఉన్నట్టు సౌత్ కొరియా టుడే మనం హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్ పాపులేషన్ ఉన్న మన దేశంలో సగం నేను ఇంపోర్ట్స్ సౌత్ కొరియా నుంచి తీసుక
ఎందుకు తీసుకున్నాను అక్కడ జరిగింది ఏమిటంటే సౌత్ కొరియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ హారబుల్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అనమాట అప్పుడు వాళ్ళకి ఏ నేత న్యాచురల్ రిసోర్స్ లేదు ఆయన వన్ మిస్ జనరల్ పార్క్ అని ఆయన ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా ఆయన ఏమన్నా అంటే ద ఓన్లీ రిసోర్స్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ద మ్యాన్ పవర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ నా ప్రజలు నాకు రిసోర్స్ అనమాట వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది నేను మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పాను సార్ మీరు బంగారు తెలంగాణ అన్నారు మనం ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు పెడతాం అని చెప్పేసి అనమాట కేటీఆర్ కూడా అన్నారు ఎస్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇవన్నీ అనమాట రకరకాల ఐడియాస్ మేము చేస్తూ ఉంటాం సో అట్లాగా మనకేంటే ఐడియాస్ అనమాట ఐడియా ఉంటే సరిపోదు ఐడియాస్ పర్సూడ్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ కరేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఓకే అది మీకు ప్యాషన్ ఉండాలి నేను చే కమ్ వాట్ మే ఐ డూ దిస్ ఓకే ఏమైనప్పుడు కూడా నేను చేసి తీరుతానని చెప్పేసి ప్యాషన్ కరేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ తర్వాత నేను కానీ మా తాతయ్య గారు చిన్నప్పుడు చెప్పారు నేను వినదగున ఎవ్వరు తప్పినా వినదగున ఎవ్వరు చెప్పినా వినినంతన వేగపడక వివరింపదగున్ అట్లాగే ఎవరో ఎవరు చెప్పినా వినండి ఓకే కానీ డోంట్ జంప్ ఎట్ కంక్లూషన్ వివరింపదగున్ నేను ఆలోచించాలన్నమాట వెదర్ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనమాట ఒకసారి ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటే మాత్రం స్టిక్ టు ఇట్ కమ్ వాట్ మే దట్స్ వాట్ టేక్ అని హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఓకే ఈ మెట్రో హైదరాబాద్లో మెట్రో కూడా నేను వన్ ఇయర్ రీసెర్చ్ చేశాను వరల్డ్ అంతా తిరిగాను బెస్ట్ థింగ్స్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఐ కేమ్ టు దిస్ కంక్లూషన్ దట్ మెట్రో ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అన్న తర్వాత ఎవరు ఏమైనా నేను వెనకపోలేదు సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కావచ్చు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉండింది ఏమైనా విషయంలో అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా పెట్టారా కొంచెం ఆలోచించండి ప్రజల నుంచి హెజిటేషన్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటివి ఏమైనా చెప్పారా మీకు హెజిటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్లీ గవర్నమెంట్లో ఏంటంటే కేర్ఫుల్గా ఉంటాము ఓకే చెప్పడం జరిగింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇప్పుడే ఇవ్వడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా హర్డిల్స్ ఇండియన్ కండిషన్స్లోనే బ్యూరోక్రసీలో అలవాటు ఇది ఓకే తప్ప ఆటోమేటిక్లీ ఎవరిబడి కోఆపరేటెడ్ విత్ అస్ అది పెద్ద నాట్ అన్ ఇష్యూ అంటే టైం పట్టింది అంతే వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలో నాకు అసలు ఒరిజినల్గా డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఏమన్నారంటే మీరు యు ఆర్ టేకింగ్ అప్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ పిపిపి మోడ్ మేక్ ఇట్ అ సక్సెస్ అండ్ షో వాట్ ఇండియన్స్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఓకే సో అది ప్రపంచానికి చూపించండి భారతీయుల సత్తా ఏమిటో ఏ విధంగా మనం యునిక్గా చేయగలం ఓకే ప్రపంచంలో ఎవరూ చేయలేని ప్రాజెక్ట్ ఈవెన్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ కంట్రీస్ చేయనటువంటి ప్రాజెక్ట్ మనం పీపీపీలో చేయ చేస్తున్నాము చేయండి అన్నారు సో అది ప్రూవ్ చేస్తే ఆయన ఒకసారి మోదీ గారు ఈ దీనికి రావడానికి ముందు కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేస్తూ అప్పటికి డాక్టర్ రాజీవ్ శర్మ గారు ఆయన క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా ఉండే ఆయనకి మన సారీ ఇక్కడ మన స్టేట్లో చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉండే ఆయనకి చెప్పిన ఏంటంటే డోంట్ లుక్ అట్ హైదరాబాద్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అ సింపుల్ హైదరాబాద్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్స్ ద ప్రెస్టీజ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఓకే ఫస్ట్ టైం వీ ఆర్ డూయింగ్ ఓకే పెహ్లీ బార్ కర్ర హమ్ లో ఓకే పీపీపీ మే కర్ర ఓకే ఈ దేశకి వెళ్ళే బహుత అచ్చా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది మంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ప్రజలు అందరికీ చాలా రీచ్ అవుతుంది హ్యాపీగా వెళ్ళి ప్లస్ ఒక అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో క్రియేట్ చేయడంలో ఒక కొత్త విధానంలో చేస్తున్నాం మేడం మెట్రో ప్రాజెక్ట్ని పీపీపీలో కట్టడం అనేది అంటే మీకు అసలు అమెరికన్స్ న్యూయార్క్ టైంలో ఒక రోజు ఎడిటోరియల్ రాయడం జరిగింది మై సన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ న్యూయార్క్ అట్ దట్ టైమ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ ఓకే మెకెన్జీలో చేసి డాడ్ యూ బికమ్ ఏ హీరో హియర్ అన్నాడు అనమాట ఐ సెట్ వాట్ హ్యాపీ అండ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ ఎడిటోరియల్ ఆన్ యూ అని చెప్పేసి ఎలాగంటే వాళ్ళు చెప్తున్నాడు మనం భారతీయులను తక్కువగా అంచనా వేయడానికి లేదు వాళ్ళు ఒకే వాళ్ళ రోడ్స్ కేవాటిక్గా ఉంటాయి ఓకే వాళ్ళకి రైల్స్ సిస్టమ్ కేటిక్ కేవాటిక్గా ఉంటుంది వాళ్ళ పోస్టల్ సిస్టమ్ కేవాటిక్గా ఉంటుంది బట్ వన్స్ ద టేక్ టు రిఫార్మ్స్ ఒకసారి వారు రిఫార్మ్స్ మొదలు పెడితే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్కి వెళ్తారనమాట చూడండి ఈ రోజుని మొత్తం ఒక మెట్రోని వాళ్ళు పీపీపీలో కడుతున్నారు అని చెప్పేసి న్యూయార్క్ టైంలో ఎడిటోరియల్ రాయడం జరిగింది అనమాట అసలు వాళ్ళు దే కాంట్ ఇమాజిన్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి మాక్సిమం తెలిసిన పీపీపీ ఏమిటంటే ఒక స్కూల్ కట్టి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మీరు మెయింటెనెన్స్ చేయండి ఓకే ఒక హాస్పిటల్ కట్టి ఓఎండ్ఎం మాత్రం ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు దట్స్ మాక్సిమం పీపీపీస్ దే హవ్ డన్ దట్ వే ఇండియా ఇస్ ఫార్ ఫార్ అడ్వాన్స్డ్ ఓకే మనం చేసేది అనమాట నేను చూస్తాను ఇట్లాగే జరిగితే చైనా ఇండియా టాప్కి వెళ్తాయి అమెరికా డౌన్ ఆల్రెడీ డౌన్ పోతూ ఉంటుంది అనమాట జరుగుతుంది కానీ మనం కష్ట కష్టపడి పనిచేయాలి మనం మెజారిటీ ఇక్కడ పీపుల్
ఓకే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్తాను అనమాట అప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ రియలైజ్ యాక్చువల్లీ మెజారిటీ పీపుల్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఎక్కడి నుంచో రామగుండం నుండో లేకపోతే పాడేరు నుండో లేకపోతే చంద్రగిరి నుండో ఎక్కడి నుండో వారు ఏంటంటే లేడీస్ ఫోన్ చేసి సార్ మీరు ఎవరి మాట వినొద్దు ఓకే రకర వాళ్ళకి చాలా కంటెంప్ట్ ఉంది రాజకీయ నాయకుల మీద కానీ లేకపోతే బ్యూరోక్రాట్స్ మీద కానీ అనమాట ఎవరు పనిచేయరు సార్ మా అమ్మాయిలు మా ఢిల్లీ హైదరాబాద్లో వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ యాక్చువల్లీ ఓహ్ పీపుల్ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట అదొకటి తర్వాత ఏంటంటే ఈ డిబేట్స్ మా మీద రకరకాల అటాక్స్ ఉన్నారు రకరకాల పుకార్లు ఏదో ఏదో హైదరాబాద్ నాశనం అయిపోతుంది ఇది జరుగుతుంది అది జరుగుతుంది బర్బాద్ అయిపోతుంది అంటే సరే దీన్ని మేము ట్యాకిల్ చేస్తూ రకరకాల ఇంటలెక్చువల్ డిబేట్స్ ఇంజనీర్స్ అయితే ఇంజనీరింగ్ డిబేట్స్ ఓకే సైంటిస్ట్ అయితే సైంటిస్ట్ డిబేట్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అయితే ఎన్వైరన్మెంటల్ డిబేట్స్ అన్ని ఇంటలెక్చువల్ డిబేట్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అదొకటి ఇంకా రాజకీయ నాయకులు కూడా ఓకే అదర్ దెన్ ద రూలింగ్ పార్టీ మీతో కూడా వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారు కదా చేస్తే నేను ఇంక అనుకున్నాను అనమాట ఇది నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజల్లోకి చెప్పాలని చెప్పేసి అప్పుడు ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవర్తో కలిసి ఈ మెట్రో రైలు వచ్చినాయని చెప్పేసి జానపద గేయాలన్నమాట ఫోక్ సాంగ్స్ రాశాను ఐదు ఫోక్ సాంగ్స్ అనమాట అసలు ఏమిటి వాట్ ఈజ్ దిస్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అంటారు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అంటే ఆర్డినరీ వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది అర్థం కాదనమాట అందుకని నేను ఏం చెప్పానంటే ఇంధనము ఖర్చు తక్కువ ఇంజిన్ ఏమో స్పీడ్ ఎక్కువ ఇంధనము ఖర్చు తక్కువ ఇంజిన్ ఏమో స్పీడ్ ఎక్కువ గోబగుయ్య అనిపించే గుండెల ఎదురు సౌండ్ రాదు గోబగుయ్య అనిపించే గుండెల ఎదురు సౌండ్ రాదు దగ్గుదమ్ము రానే రాదు ఓకే అండ్ దట్ ఈస్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అట్లాగే ఎంత ఈజీగా ఎక్కొచ్చును ఓకే ఓకే చేతి కర్ర లేకుండా తాత తాత కూడా రైలు ఎక్కి తొంభై ఏళ్ళ ముసలయ్య తాత కూడా రైలు ఎక్కి ఇట్లా రకరకాల పాటలు పాడి అసలు పేద ప్రజలకి ఎలాగ ఉంటుందని చెప్పేసి మెట్రో రైలు వచ్చినాయి మరదల మైసమ్మ మెట్రో రైలు వచ్చినాయి మరదల మైసమ్మ కొత్త రకం రైలు అంట మరదల మైసమ్మ బలి చిత్రంగా పోతుందంట మరదల మైసమ్మ కొత్త రకం రైలు అంట మరదల మైసమ్మ బలి చిత్రంగా పోతుందంట మరదల మైసమ్మ ఏసీలో పో వచ్చిన మరదల మైసమ్మ చెమటబట్టు బాధ ఉండదు మరదల మైసమ్మ ఏసీలో పో వచ్చిన మరదల మైసమ్మ చెమటబట్టు బాధ ఉండదు మరదల మైసమ్మ నీ అందం ఇంకా మస్తైతుంది మరదల మైసమ్మ అంటే తాళియా అనమాట గల్లీ గల్లీలో అని మొత్తం ఐదు వేల కెసెట్స్ మేము నేను ఫోక్ సాంగర్స్ అయితే మంచి ఫోక్ సింగర్స్ అయితే పాడించి మొత్తం అంతా కూడా మేము చేసి చేస్తే ఎంత పాపులర్ అయితే వాళ్ళ మళ్ళీ భయం వేసింది సరే ఏంటి ఈయన అసలు ఒక వస్తుంది ఆయన బ్యూరోక్రాటాలు అయితే పొలిటీషియన్ అవుతాడా మాకేమైనా కాంపిటీషన్ అనుకుంటే అంటే చెప్పానా ఐ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి అనమాట ఇట్లాగా రకరకాల ఇదే నేను ఒక మన స్టూడెంట్స్ కూడా నేను ఒక యంగ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ప్రొబేషనర్స్ కానీ సెంట్రల్ సర్వీస్ ప్రొబేషనర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ముఖ్యంగా చెప్తాను అనమాట నేను ఐఐటీస్లో ఐఏఎంలో లెక్చర్ ఇస్తూ వాళ్ళు ఏంటి ఎంతసేపు ఏంటంటే నేరో స్పెషలైజేషన్ ఇంజనీరింగ్లో ఓకే మేనల్ అయితే మేనేజ్మెంట్ ఐ సెట్ నో దట్ ఈస్ నాట్ మీరు హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కావాలి మనం రాజకీయ నాయకుల నుంచి నేర్చుకోవాలి వారు ఏ విధంగా ఇన్స్పైర్ చేయగలరు గాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఈ దేశ ప్రజలను ఏ విధంగా ఇన్స్పైర్ చేసి అందరినీ కూడా మన స్వాతంత్రం కోసం పోరాడేది ఎంత స్కిల్స్ ఉపయోగించారు అట్లాగే మనం అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి సో ఏది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందో మనకు తెలియదు అనమాట ఎప్పుడో వదిలేసినటువంటి నేను కాలేజ్ డేస్లో పోయిట తెలుగు కవిత్వం రాసేవాడిని అదే మరలా నాకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బాగా ఉపయోగపడింది కూడా ఒక కారణం ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగానే వాళ్ళకి తొందరగా రీచ్ అవుతుంది సార్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ట్రైన్ లో ఇప్పుడు సైజ్ సైజ్ మనకి సీట్స్ ఉంటాయి ఇదేమైనా సీటింగ్ పెంచే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా అదే పాస్చర్ నార్మల్గా ఏంటంటే మెట్రో సాలో వద్దు వాళ్ళు చేసినప్పుడు మాక్సిమం అంటే స్టాండింగ్ అనమాట అంటే త్రూపుట్ ఎక్కువ చేయాలని చెప్పేసి ఎక్కువ మందిని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలని ఉద్దేశం తోటి లిమిటెడ్ సీటింగ్ చేస్తాము చేసి మెజారిటీ అంటే స్టాండింగ్ అనమాట అదే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రాక్టీస్ అది అదే బెస్ట్ అంటారు బెస్ట్ సో చాలా జాగ్రత్తలు కూడా చెప్తారు సార్ మాకు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అసలు మేము ఏంటంటే మీరు ఆ గ్రాబ్ ఉంటుంది కదా మేము చేతి పట్టుకునేది అది హ్యాండిల్ చేయడానికి కూడా ఏం చేస్తామంటే మేము అది ఇండియన్ హ్యాండ్ ఎలా ఉంటుందో దాని ఎంత గ్రిప్ ఉండ కావసరం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మేము క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం మైన్యూట్ నేను ఒకసారి ఒక టెక్నికల్ సెషన్ మొదలు పెడితే అవర్స్ టుగెదర్ అనమాట ప్రతి స్మాల్ ఇష్యూ కూడా వాళ్ళందరికీ ఇంజనీర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి దట్స్ హౌ యాక్చువల్లీ టుడే వై గాట్ సో మెనీ అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ
చాలా ఐ గాట్ సెవెంటీన్ ఫీల్డ్స్ ఎంతమంది నన్ను అకామిడేట్ చేయగలను అందులో ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ శాంసంగ్ సౌత్ కొరియా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అది అండ్ నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు క్యూఆర్ కోడ్ చూస్తారు కదా లేటెస్ట్ పెట్టాం క్యూఆర్ కోడ్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు అసలు అల్టిమేట్లీ జస్ట్ యూ షో యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ గేట్ ఓపెన్స్ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది అంటే క్యూలో నిలబడిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఇంకా తీసుకొస్తాం లాడ్ ఆఫ్ అదర్ చేంజెస్ యాక్చువల్లీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ పీపీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ లో చేయాలంటే సహజం కాదు గవర్నమెంట్ లో చేయాలంటే ఎంత విపరీతంగా జనం ఉండాలి ఓకే మస్తు పైసలు ఉండాలి ఇవన్నీ అయ్యేది కాదు ఇది ఆ ఫండ్స్ ఉండవు అంత సో ప్రైవేట్ నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను అనమాట యంగ్ ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్స్ నా దగ్గరకు వస్తారు వాళ్ళు చెప్తాను అనమాట అలసి డోంట్ లుక్ ఫర్ జాబ్స్ యాక్చువల్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ యూ స్టార్ట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఒక సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయండి ఒక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఐ మెంటోర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళందరికీ మెంటర్ చేసి రకరకాల వాళ్ళందరూ తీసుకొస్తున్నాం అందుకని అనమాట బైక్స్ పెట్టాము మెట్రో స్టేషన్స్ లో ఇవన్నీ కూడా అన్ని ప్రైవేట్ సైకిల్స్ పెట్టాము ఓకే తర్వాత ఏమో ఈ జూమ్ కార్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ చేస్తున్నాం ఛార్జింగ్ ఎంత కూడా అన్ని ఫ్రీ అందరూ కూడా మిగతా చోట్ల అది మిగతా నగరాలకి దిక్కట్ తేడా ఏమిటంటే మిగతా నగరాలు అన్ని కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వ ధనం తోటి జైకా లోన్స్ విపరీతంగా తీసుకుని వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇక్కడ నేను ప్రభుత్వ ధనం ఖర్చు పెట్టకుండా మేము చేస్తాం ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంత కష్టపడి పనిచేయటం కావచ్చు ఒక వర్క్ మీద డెడికేషన్ ఉంటే ఇంత సక్సెస్ అనేది మాకు అనిపిస్తుంది అంటే అనుభవించేది మేమైనా కూడా బట్ దాని వెనకాల కష్టం చాలా మంది ఉంది మరి ముఖ్యంగా ఫేజ్ ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా మీ పేరే చెప్తాం బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మెట్రో అనగానే మాకు కళ్ళల ప్రపంచం కళ్ళ ముందు కనిపడినట్టు అనిపించింది తొందరగా ఆఫీస్కి రీచ్ అవుతున్నాం ప్రతి ఒక్క విషయంలో మాకు మెట్రో చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది అంత చక్కటి ప్రాజెక్ట్ని మా జంట నగరాల ప్రజలకు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఇప్పటి వరకు మీ వ్యూస్ అన్ని షేర్ చేసుకున్నారు మీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ చెప్పారు మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలా మాట్లాడడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాం